大家好，我是毛素溪。二零二零年呢，看起来是特别不平凡的一年。我们经常会阅读到这些新闻，比如说地球磁极大幅度移动，深秀四角发生超新星爆炸，以及地震频发等等。所以今天呢，要从另外一个视角给大家分析发生这些现象背后的原因，以及它们对人类的未来有哪些影响。同时呢，我还要解读一下人类大撤离的预言。还有这一切跟十四万四千名星际种子有哪些关系？地球呢是太阳系的一部分，太阳系又是银河系的一部分，而银河系又是我们所在宇宙的一部分。所以呢，我先要讲大的背景。这就像你要去了解一个人，就要了解这个人的家庭、这个人的成长环境、这个人的工作，还有他所在的社会环境等等，这些道理是一样的。首先呢，太阳的质点，也就是夏质点和冬质点，会在一九七五年到二零二一年之间与银河赤道发生准确的合相。这种合相会触发地球与银河系能量之间的校准，这个校准就会触发地球磁极的移动以及地震，还有太阳黑子的活跃度降低等等现象。同时呢，要在这里跟大家分享另外一个知识点。那就是在物质层面发生的事情，都是从较高维度的能量层面沉降显化出来的，而显化到物质层面这个过程，还会有很多年的时间，所以大家先不要担心，这些都是为人类美好的未来所做的铺垫性工作。所以现在发生的呢，是地球要开始它的进化周期了。这并不是地球历史上第一次要发生极移，以前也发生过类似的事情，比如。在一万三千年之前，发生过哥德堡地磁大反转，同期发生的还有更新世末期的物种大灭绝，以及亚特兰蒂斯时代的大洪水爆发等等。还在七万五千年之前，地球的赤道还是图中的那条红线，它贯穿了非洲和南美洲，很多金字塔和神殿都是沿着旧的赤道建立起来的，那里都有历史遗留的证据。极一发生之后。也就有了我们现在的赤道，就是图中黑线所描述的。幸运的是，我们现在所面临的会是一次比较温和的校准。此外，还有更多在发生着，比如说猎户座的主要恒星之一——深秀四，正在显示出可能出现的超新星的早期迹象。其实，这些都象征着宇宙能量即将到来地球，要触发地球的转变。所以，将来还会发生哪些呢？地球发生极移，是因为太阳届时会因为宇宙中央太阳和银河中央太阳的校准活动，而变成一颗微型的超新星。同时呢，能量爆发的太阳会释放出一股巨大的能量波，这股能量波会造成地壳的错位，也会造成地球的自转轴移位，然后触发高度约达 1.6 公里的超级大海啸。不知道你还记不记得， 2004年。伊鲁阳发生的大海啸，高度是三十米。这个高达一点六公里的超级大海啸，将会有效的净化需要清理的地表世界。也就是在那个时候，人类会在正面外星种族的帮助下，撤离到安全的地区。这些也是大预言中所提到的人类大撤离的行动。我刚刚提到了，人类要跟正面的外星种族恢复联系，才能获得他们的直接帮助。那么我们怎么做才能去跟他们恢复这种联系呢？这里需要提到另外一个名词了，叫做事件。我们现在所做的，都是为事件做准备，而事件是这一切的触发点。事件是什么呢？现在世界各地正准备展开一场全世界同步的新社会转变计划，我们称之为事件。人类会经过一个短暂的过渡期。准备迎接和谐友爱的新社会。事件后，每个人都会得到一笔可观的生活费，所有人都会得到一个公平公正的新的开端。个人所欠下的债务将会被有条件的免除，每个人都可以享受健康保险、完善的医疗照顾以及健全的教育体系。工作时间也会缩短为每天三到五个小时。而这仅仅是其中的一小部分。事件的发生，也就象征着水瓶座时代的开端。那什么又是水瓶座时代呢
。简单来说，水瓶座时代就是一个新的宇宙周期的开始。在这个新的宇宙周期当中，人人生而平等、自由、健康、富足、美好而又快乐，届时再也不会有战争、疾病、痛苦。等等这些负面的人事物。如果你想了解有关水瓶座时代的更多信息，我在这里推荐给大家一本书，书的名字叫做《新亚特兰蒂斯》。《新亚特兰蒂斯计划》呢，是一个已经执行了上千年之久的计划。圣哲曼是其中一名参与这项计划的主要成员。他在转世为弗朗西斯·培根的时候，写了一部有关这个计划的小说。这个小说的名字就叫做《新亚特兰蒂斯》。《新亚特兰蒂斯》中描述了一个乌托邦般的社会，但是你要知道，我们才是触发这一切美好开端的关键所在。所以这里我就不得不提到十四万四千名星际种子了。他们是谁？为什么他们会如此重要？他们来自宇宙的各个角落，在这个特殊时期协助并带领地球完成转变过程。大部分的十四万四千名光之工作者。现在在这里，并在他们的神圣目的和地球使命的觉醒过程当中，他们是从高等进化的星球转世而来到地球的。这十四万四千名星际种子的有些人还处在觉醒过程当中，他们从漫长的冬眠中缓慢地醒过来，他们逐渐意识到，他们来到这里是要帮助地球度过这次非常重要的大转变。这十四万四千名星际种子的细胞记忆被设计、被安排好，要在特定的时间出发，从而唤醒他们的身份、任务以及他们的使命。在这地球历史上最关键的时刻，这些人，也就是正在观看视频的你们，为了让这一切美好的事物发生，我们需要把来自地球之外的高频率的能量锚定下来。因为只有你们可以做到，而你们频率的提升，也会自发的带动地球频率的提升，从而让这一切转变，平稳的过渡。最后想说，不要让地球转变的信息触发你的恐慌。这个过程就像是孕妇在生产一样，在生产的过程当中，难免会有一段短暂的痛苦，可是之后将会迎来美好。快乐，还有纯真，因此，新的地球将会在这里分娩。我们这些新兴人类，在地球巨大的蜕变背景之下，我们的意识也将会提升到更高的维度。这件事情的重要性是无法用语言来准确描述的。所以，现在留待你们每个人向自己的神性保持敞开，走向不断冲刷着你的广阔无垠的大爱海洋。找到最适合你的位置，然后去执行你的使命吧。